Ciao a tutti, sono Melissa, la studentessa matta. Bentornati sul mio canale. Volete fare un cammino nella storia con me e Dante e Beatrice? State sintonizzati! Hi guys, I'm Melissa, la studentessa matta. Welcome back to my channel. Are you ready to take a little stroll into history with me and Dante and Beatrice? Stay tuned! Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarita. Ai quanto a dir qual era e così dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Avete capito? Sto leggendo il famoso poema di Dante, La Divina Commedia. Did you understand what I just quoted? Ecco la traduzione in inglese. Midway upon the journey of our life, I found myself within a dark forest, for the straightforward pathway had been lost. Ah me, how hard a thing it is to say. What was this forest, savage, rough and stern, which in a very thought renews the fear? Queste righe sono dal primo canto di Dante della Divina Commedia, cioè il poema epico scritto da Dante che iniziò nel 1308 e completato nel 1320, un anno prima della sua morte, è ampiamente considerato il capolavoro preeminente della letteratura italiana ed è visto come una delle più grandi opere della letteratura nel mondo intero. These lines are from Dante's first canto of the Divine Comedy, that is, of course, the epic poem written by Dante that he began in 1308 and completed in 1320, a year before his death. It is widely considered the preeminent work of Italian literature and is seen as one of the greatest works of literature in the entire world. La visione immaginativa di Dante dell'aldilà rappresenta la visione del mondo medievale, come si era sviluppata nella chiesa occidentale da parte nel XIV secolo. Il poema di Dante ha anche contribuito a stabilire la lingua toscana come la quale è scritto come la lingua italiana standard. Dante's imaginative vision of the afterlife is representative of the medieval worldview as it had developed in the Western Church by the 14th century. Dante's poem also helped establish the Tuscan language in which it is written as the standardized Italian language. Avete mai letto il poema? Si tratta di un allegoria medievale di un viaggio dell'anima per avvicinarsi a Dio. È diviso in tre parti: inferno, Purgatorio e Paradiso. Have you ever read the poem? It's a medieval allegory of the soul's journey to find God. It is divided into three parts, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Il poema comincia la sera prima del venerdì santo nel 1300. A metà strada lungo il percorso della nostra vita, Dante ha 35 anni, si è perso in un bosco scuro asalito da bestie un leone, un leopardo e una lupa che non può illudere. È incapace di trovare la dritta via, anche traducibile come modo giusto, alla salvezza. The poem begins on the night before Good Friday in the year 1300, halfway along our life's path. Dante is 35 years old, lost in a dark wood, assailed by beasts, a lion, a leopard, and a she-wolf, which he cannot evade, and unable to find the straight way also translatable as the right way to salvation. Consapevole che sta rovinando se stesso e che sta accadendo in un luogo basso dove il sole non splende, Dante è finalmente salvato da Virgilio e con lui inizia un viaggio agli inferi. La punizione di ogni peccato nell'inferno è un contropasso, un esempio simbolico di giustizia poetica. Per esempio, gli indovini devono camminare con la testa rivolta all'indietro, incapaci di vedere ciò che c'è avanti, perché era quello che avevano cercato di fare nella vita. Conscious that he is ruining himself and that he is falling into a very low place where the sun is silent, Dante is at last rescued by Virgil and the two of them begin their journey to the underworld. Each sin's punishment in inferno is a contrapasso, a symbolic instance of poetic justice for example, fortune tellers have to walk with their heads on backwards, unable to see what is ahead. 
because that is what they had tried to do in life. Alla fine Dante è guidato fuori dall'inferno ed è dato nelle mani di Beatrice che lo guida in paradiso. Eventually Dante is guided out of hell and is given into the care of Beatrice who guides him into paradiso. Beatrice era una donna reale di Firenze. Dante si era realmente innamorato di lei. È piuttosto una storia romantica. Secondo la leggenda, i due si erano incontrati quando Dante aveva nove anni e Beatrice aveva solo otto anni. Ma il loro amore è stato platonico. Beatrice è stata promessa a un altro e il padre di Dante voleva dei nipoti e scelse un'altra donna come sposa per suo figlio. Comunque Dante non aveva mai smesso di amare Beatrice e ogni giorno si aggirava per Firenze sperando di intravederla o parlarle. Poi un giorno, mentre stava a piedi del Ponte Vecchio, Beatrice passò con le sue amiche. Questa volta si fermò e parlò con Dante. But still Dante never stopped loving Beatrice and each day he wandered about Florence hoping he might catch a glimpse of her or speak to her. Then one day, as he stood at the foot of the Ponte Vecchio Bridge, Beatrice passed by with her girlfriends, but this time she stopped and spoke with Dante. Si dice che Dante fosse così entusiasta e felice di aver finalmente avuto una bella chiacchierata con la sua ammirevole Beatrice, che tornato a casa quella notte fece un sogno che gli avrebbe dato l'inspirazione per scrivere il più grande poema del mondo, La Divina Commedia. It is said that Dante was so thrilled and happy to have at long last exchanged words with his beautiful Beatrice that he returned home to his rooms and that very night dreamed a dream that would give him the inspiration to write the world's greatest poem, La Divina Commedia. Dante visse a Firenze in un periodo della storia pieno di intrighi politici complessi. A causa delle sue alleanze, alla fine fu costretto a lasciare la città di nascita un altro amore della sua vita. Povero Dante fu esiliato dai suoi concittadini e vagò per l'Italia come un vagabondo prima di arrivare finalmente a Verona dove visse i suoi ultimi anni. Dante lived in Florence during a time of complex political intrigues. Because of his alliances, eventually he was forced to leave the city of his birth, another love of his life. Poor Dante! He was exiled by his countrymen and wandered aimlessly about Italy like a vagrant before finally arriving in Verona where he lived out his final years. È per questo che si troverà una statua di Dante, non solo a Firenze, di fronte alle chiese di Santo Croce, ma anche a Verona in Piazza dei Signori. That is why you will find a statue of Dante not only in Florence in front of the church of Santa Croce, but also in Verona in the Piazza dei Signori. Allora ragazzi, adesso siamo alla fine di questo video. È stato un bel cammino nella storia di Dante. Ci sentiamo la prossima volta. A presto. Ciao.